Mares. Muchas señor gracias. Manuel Velázquez Mares. Señor Francisco Javier Sea Rojo. ¿Me va muy bien? Pues ya. El mismísimo. Y, sí, ya me va bien. Ya es jueves. Vamos a este empezar. Ya huele a fin de semana. Entonces, vamos bien. Oye, eh, esta nota que, que te voy a platicar, la verdad es que son de las que no nos gusta dar, pero a veces se tienen que dar, ¿no? Eh, Varios sujetos armados entraron por la fuerza a la casa de Francisco Ernesto Ruiz, quien, es, quien era uno de los vocalistas de la banda Cuisillos. Esto en Guadalajara, Jalisco, eh, lo asesinaron. Al parecer, la información preliminar indica que el homicidio ocurrió a la una con treinta de hoy jueves. Esto en el cruce de las calles de Monte Olivetti y Monte Caramelo, en la colonia Independencia de Guadalajara. Está muy cerquita, deben ser como unas cuatro o cinco cuadras del Estadio Jalisco, para que tenga usted un poquito más de referencia. Hasta el momento las autoridades no han brindado mayor información sobre los hechos. Eh, ahí en el sitio, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recaban indicios, mientras que elementos de la Fiscalía pues interrogan a los vecinos para tener pistas y tratar de encontrar a los sujetos que, que asesinaron a Francisco Ernesto Ruiz. La banda Cuisillos publicó un mensaje en su cuenta de Facebook para lamentar la muerte de, de Ernesto. Ellos escribieron, con mucho dolor, lamentamos la sensible pérdida de nuestro gran hermano, compañero y gran amigo Ernesto Ruiz. Toda la tribu Cuisillos se viste de luto, te llevaremos en el corazón, Guerrero Salvaje. Esto lo escribió la agrupación en su cuenta de Facebook. Y pues bueno, o sea, digo, todas las muertes son, son lamentables, ¿no? Y más si se da en este tipo de condiciones, si sí son más llamativas cuando son este tipo de, de personas, que son personajes públicos, en este caso uno de los vocalistas de la banda Cuisillos. Y bueno, esto acaba de pasar en Guadalajara, Jalisco. Ya veremos qué es lo que que sale más en cuestión de las investigaciones. Qué lamentable.